கதை நேரம் கேர்ஸ்லி எப்பவும் தன்னை பத்தி பெருமையா பேசி அடுத்தவங்கள தாழ்வா பேசுவான் சீக்கா நீ ஆம மாதிரி பொறுமையா ஓடுற என்ன மாதிரி உன்னால வேகமா ஓட முடியாது நீ பாடுறது தவள கத்துறா மாதிரி இருக்கு என்ன மாதிரி அழகா உன்னால பாட முடியாது சாச்சா உனக்கு டான்ஸே வரமாட்டேங்குது என்ன பாரு என்னால சூப்பரா டான்ஸ் ஆட முடியும் சீக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான டிராயிங்க நான் பார்த்ததே இல்ல நான் எப்படி வரையறேன்னு பாரு இது எவ்வளவு அழகா இருக்கு இவனுடைய கடுமையான வார்த்தைகளால இவனோட எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க கஷ்டப்படுத்த கூடாது ஆமா இந்த மாதிரில அவன் நம்மள பேசி எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினான அவன் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாள் சூச்சுவும் அவளோட மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஸ்கூல்ல நடக்கிற டேலண்ட் ஷோ காம்படிஷன்ல கலந்துக்கலான்னு முடிவு பண்ணாங்க சூச்சு ரொம்ப அழகா பாட்டு பாடி முதல் பரிசா வாங்கினா சீக்கு அவ வரைஞ்ச அழகான பெயிண்டிங்க்கு முதல் பரிசு வாங்கினா அப்புறம் சீக்காவும் சாச்சாவும் கூட மத்த போட்டிகள்ல ஜெயிச்சாங்க இப்படி எந்த போட்டியிலுமே ஜெயிக்காத ஒருத்தர் யாருன்னா கர்ஸ்லி மட்டும்தான் அது அவனுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது நான் ஒருத்த மட்டும்தான் எந்த போட்டியிலயுமே ஜெயிக்காம இருக்கேன் இத்தனை நாள நான் மட்டும்தான் பெஸ்ட்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சூச்சுவும் மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் இதுக்காக அவனை கிண்டல் பண்ணல அதுக்கு பதிலா அவனுக்கு ஆறுதல் சொன்னாங்க அவனுக்கு நம்பிக்கைய கொடுத்து அவனோட குணத்தை மாத்தினாங்க உன்னோட நம்பிக்கையை இழக்காது காஸ்லி இன்னும் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் நடக்க இருக்கு அதுல உன்னோட திறமைகளை வெளிப்படுத்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் டான்ஸ் காம்படிஷன் நடக்க போகுது நாங்க அதுல கலந்துக்க போறோம் நீயும் நல்லா தானே ஆடுவ நீ எங்களோட டீம்ல சேர்ந்தினா நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவோம் அப்புறம் சூச்சு கூடவும் அவனோட மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடவும் காஸ்லி சேர்ந்துக்கிட்டோம் எல்லாரும் ஒன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணாங்க வாங்க கடுமையா பயிற்சி எடுத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சு ஜெயிக்கலாம் அதோட <laughs> 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 ஒன்னா சேர்ந்த டீமா கஷ்டப்பட்டதுனாலதான் நமக்கு இந்த பரிசு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் கர்ஸ்லி யாரையும் கிண்டல் பண்ணி தாழ்வா பேசுறதே இல்ல அவனும் சூச்சு மாதிரியே மத்தவங்க கிட்ட நம்பிக்கையா ஆறுதலா பேச ஆரம்பிச்சான் அடக்கமும் பொறுமையும் மரியாதையும் இருந்தா மட்டும்தான் தன்னால ஜெயிக்க முடியுங்கிற விஷயத்த அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான் கஸ்லி ஒரு பேராசையான பையன் அவனுக்கு பிடிச்ச பொருட்கள் எல்லாம் அதிகமா கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் அம்மா எனக்கு பஞ்சு மிட்டாய் வேணும் ஆனா அதுதான் ஆல்ரெடி உன்கிட்ட இருக்கே கஸ்லி ஆமா ஆனா எனக்கு இன்னும் நிறைய வேணும் ஒரு நாள் சூச்சுவோட அம்மா எல்லா குழந்தைகளையும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட கூப்பிட்டு இருந்தாங்க எந்த ஒரு குறும்புத்தனமும் பண்ணாம நல்ல பயணம் நடந்துக்கணும் கவலைப்படாதீங்க அம்மா பசங்களா உங்களோட பேவரட் ஐஸ்கிரீம் என்னன்னு சொல்லி நீங்க வாங்கிக்கலாம் யார் யாருக்கு என்னென்ன பிளேவர் பிடிக்குமோ அதை இவர்கிட்ட சொல்லுங்க 
எல்லா குழந்தைகளும் நல்ல குணத்தோட நடந்துகிட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச फ्लेவர்களை ஒவ்வொரு குழந்தையும் சாய்ஸ் பண்ணாங்க எனக்கு ஒரு ஸ்கூப் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கறீங்களா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு ஸ்கூப் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கொடுங்க எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் கொடுங்க எனக்கு ஒரு ஸ்கூப் பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் தர முடியுமா சூச்சு சாச்சா சீக்கா அப்புறம் சீக்கு ரொம்ப நல்ல பசங்களா நடந்துகிட்டாங்க அவங்களோட ஃபேவரட்டான ஐஸ்கிரீம் ஓவர் ஸ்கூபா வாங்கிட்டாங்க ஆனா கஸ்லியோட முறை வரும்போது அவன் ரொம்ப பேராசப்பட்டான் எனக்கு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வேணும் வெண்ணிலா வேணும் ஸ்ட்ராபெரி வேணும் அப்புறம் பட்டர்ஸ்காட்சும் வேணும் எல்லாத்துலயும் ஒரு ஒரு ஸ்கூப் வேணும் மொத்தமா எனக்கு நாலு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் வேணும் அந்த ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல இருக்கிறவரு கஸ்லி கேட்ட நாலு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் குடுக்க ஏற்பாடு பண்ணாரு ஒவ்வொரு ஐஸ்கிரீமும் மேல மேல அடுக்குனாரு அதோட கஸ்லியும் தான் கேட்ட நாலு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் கடிச்சிருச்சுன்னு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டான் அப்புறம் மட்டும்தான் <laughs> என்னோடய ஒரு <laughs> Okay.